。哎呀，来，小点。嗯，好。来，哎呀，来，让哥哥好好看一看。嗯。哎呀，我们家英子黑了，也瘦了，不过比以前更漂亮了啊。哎呀，现在的英子，嗯，英姿勃勃。你呀，就知道说好听的，也不问人家吃了多少苦。我当然知道了，在日本的时候啊，我就听说，在来的路上，川崎队长也对我说了很多。不过，哥哥替你感到骄傲，也没什么可骄傲的，竟打败仗了。但是你没有被打垮。在家的时候，爸妈常说，小妹在那边啊，一定是每天哭鼻子抹泪的。我说不难，我们家英子肯定会越来越坚强的。反正我没有整天哭鼻子抹眼泪。哎呀，我们家英子，真是长大了。对了，爸妈好吗？哦，你等一下英子，这是前些日刚照的，爸妈临行前特意让我带给你。爸妈好像又老了一些。哎，是呀。现在国内政局非常动荡，爸爸的心情。一直不太好，他一直反对东条英机专权，现在东条又想独揽军政大权，搞所谓的议员化。爸爸呢，就一直忧心忡忡。最近接连生了几次大病，身体大不如前了。那现在怎么样了？现在好多了，不过还需要休养。还有，他们很惦念你，经常在家抱怨，说英子为什么。也不写封信和几张照片回去。我真的不应该让你来中国。现在二哥、三哥都在缅甸，你也来了中国，爸妈身边就没有人了。这个你可以放心，你嫂子会照顾好他们的。还有，我跟军部商量好了，等打死了三门线，你马上回国陪在爸妈身边。军部那边基本上已经同意了。那你呢？我可能等到战争结束以后了。战争结束？那还要等很久。是呀。现在全日本上下到处都在征兵，就连十五六岁的孩子都要当兵上前线，更何况像我这样的人。哥，是不是日本要战败？英子，不许胡说！我们都是为天皇战斗的人，只管自己尽全力，其他的事情不要管。小妹，嗯，我从你来信里面看到，桥本君失败的过程，还有你跟萨门信几次交手的情况，他的打法没有太大的变化。我觉得他就是狡猾，再加上熟悉地形。哎，能打死桥本君这样优秀的狙击手，还能在你的枪下屡屡逃命，这样的人，没有点真本事。他是做不到的。嗯，这个我同意。还有，他能在我们那么多军队的眼皮子底下，打死吉田资少将，而且还能成功逃命，这就说明了，他有极好的判断力和心理稳定性。我记得你训练我的时候也常这么说。你还记得？当然记得，这怎么能忘呢？我记得我没拿到奥运会金牌。你跟我说的第一句话就是：“你输在了心理稳定性上。”是
，心理稳定性很重要。哎，祝贺，祝贺啊！打死了吉天资，这个消息震动了整个苏南，大快人心啊！这是张霞和杏花他们的功劳。哎，还要感谢十月，他给提供了准确的情报。还是你有福气啊！当初在郭庄庙得到了这一对宝贝，还要感谢你老伙计，当初你别和我争。<笑>老彭啊，嗯，我知道争不过你，所以只好拱手相让了。算你识时务。<笑>鬼子的旅团长被打死了，他们肯定会疯狂报复。老彭，我就是为这个事儿来找你，你过来。这个地方叫坎子营，它在常州和镇江之间。你来看，坎子营的北面是大江，南面是茅山，西面是丘陵地带，是鬼子的薄弱环境。我的意思，我们主动出击，打他个措手不及。这片区域。距离鬼子的重要据点南京、苏州、常州、无锡、镇江不足二百公里，敌人的机动部队一天之内就能到达。你想拔到这个据点，我觉得太冒险了。如果我们在十二个小时之内集中兵力，拔掉这个据点，既可以震慑鬼子的嚣张气焰，又可以得到充分的补给，还能震慑鬼子的忠心巢穴，可谓是一举三得。哎，你看这个，看子营，四面受敌啊！你这样做，是典型军事上的冒险行为，我绝对不赞同。兵法的精髓在于出其不意，我有把握在短时间内撤离。老伙计，还是稳扎稳打的好。你这样做，我绝对不赞同。老彭啊！如果现在不搞这家伙的话，后边可能就没有这机会了。什么意思？我被撤职了，现在是代理团长，还能干几天，不知道。是不是上次没完成任务，没进攻新四军呢？这是我们国军内部的事情，你还是不要问了。真是混蛋！狙击抗日，反倒撤职清算，反共老手，在敌人面前闻风丧胆的，却平步青云，这他娘的是什么逻辑啊？有什么需要帮助的，你尽管说吧。我希望，我能以军人的身份战死沙场，而不是窝囊的被卸甲归田。爹，您为什么不和他们说实情？什么实情？进攻坎子营，不是您的主意，这一定是上方的命令。我不能制造矛盾。爹，朱家鼎还在团部吗？这里边一定有阴谋。什么阴谋？回去您就知道了。驾。秦团长，彭铁头答应了吗？答应了。三天以后我们一起攻击，我们负责正面攻击，他们侧翼掩护。看来秦团长和彭铁头的关系非常默契啊。大战在即，我得去做准备。适配。去把那几个废物解决了。是。
，林小姐，你一去就是半个月，够辛苦的。你也辛苦。顾仲同到底给你什么任务？你，你敢造反？徐世月到底打的什么如意算盘？别看了，你那几个废物早被解决。说呀，你自己回头看看吧。世月，你在干什么？爹，您别管，一会儿您就明白了。快说呀，信不信我现在就毙了？秦振武。你敢纵女犯上作乱，十月，您醒醒，根本没有什么第三战区的作战计划，他们是想让您，还有彭叔叔，去给鬼子陪葬。你说这话有根据吗？他胡说！你们真的有黎明计划吗？当然有。真正的黎明计划。就是当我爹和彭叔叔跟日本人拼的鱼死网破之际，你们好坐收渔翁之利。你怎么知道？爹，我是搞情报工作的。是不是这样？我是奉了顾长官的命令。也就是说，你们根本就没有真心想。援助我是吗？顾长官的命令？什么命令？顾长官的命令是，让你们和彭铁头全军覆没之后，再见机行事。你们就是想让我死，是吗？顾长官说你勾结赤匪，迹象已明。我也是奉了上峰之命，请不要杀我。来人，把他拉出去毙了。到，撤。等等等等，留他一条命。爹，这样的人，您留着他干什么？他只是一个喽啰，没有顾祝同的命令，他不敢这样。好，我现在就带人杀顾祝同。站住。那是第三战区的司令长官，可是他让你去死，君让臣死，臣不得不死。来人，撤！把他给我压下去，严加看管。爹。您真的要去看走？我得执行命令。命令？这样的命令，就是让您和全团的将士去死。作为军人，能在抗日救国的战场上战死，为人民而死，是我们的光荣。朱家鼎已经被咱们控制，您可以不去。军令如山，必须执行。这是死路一条。从抗战的第一天起，我就做好了殉国的准备。好，那我和您一起去。你不许去。那我也不让您去。这是爹。最后殉国的机会，我不能不去。爹，我求你，我跪下求你，你能不去吗？我不想让你去死。难道你想让爹为了叛党叛国的骂名，搞活一生吗？难道你想让爹一世的英名因为抗命不尊？而灰飞烟灭吗？爹，将军难免阵前忙，能够战死，是你爹的理想。作为我的女儿，你就不能满足爹的最后愿望吗？你还。
还有别的办法。我知道，我知道你要抗日，你要打鬼子。我们可以打游击，我们可以学新四军，甚至甚至我们可以跟彭叔叔在一起。我对党国发过誓，怎么能和他们在一起？是您自己说的，新四军是抗日的武装。新四军是抗日的好手。新四军抗日是没错，可他们曾经背叛国家，现在是容留他们抗日，我不能和他们在一起。您这是封建愚忠，您这是党派偏见。从民国十六年起，你爹我就是国民党员，我曾经发过誓，永不叛党。你说的这条，根本就走不通。心意已决。好，我正式的向您请求，和您一同战死。你这是什么话？你想让我们秦家绝后吗？李副官。把他给我带到长沙乡下老家，马上就走。是。小姐，东西都已经给你收拾好了。你干什么？您说的，都以国家为先。您要浴血将成，请让女儿陪您一同前往。从小你就教我要精忠报国，要学习花木兰、梁红玉、谢夫人，驰骋疆场，为国尽忠。现在这个时候，你让我走，我岂能独自苟活？你要是再逼我……我们只有来世再做父女了。你给我住手！现在有一个更大的突发情况，什么？清政五部突然袭击凯子营。凯子营？怎么可能？凯子营是我军不凡的核心地带，他这个不是找死吗？但是他们已经攻进去了。有多少人？四千人，清朝出动，气势非常凶猛，看起来很像自杀性袭击的。自杀性袭击？他们放弃了原来所有的防区，集中了几乎所有的兵力来袭击坎子营。祖祖木团长已经殉国了。来得好！我真不知道怎么赶到清政府。现在他到自投罗网，马上让版本、神木、武田三个大队。包抄袭击陈政，无比全歼。三个大队全杀。对。把电报给林木里团长，让他立即派兵增援。对付一个秦政武？不，不仅仅是一个秦政武。秦政武的团已经装进了我的口袋。你想想，国民党第三战区会怎么样？彭铁头的部队。又会怎么样？大佐阁下，你是想围点打援？我要让他们统统有来无回。注意隐蔽，没有我的命令，不准开枪。
团长，说，上级派来的唐政委到了。哦，老彭，哎呀，欢迎欢迎欢迎欢迎，一路辛苦啊！哎，没有，给政委倒杯水。哎，早就盼望你这个战略专家来啊！哎呀，伤怀参谋长牺牲，我早就应该过来了。被鬼子亲香的队伍给耽搁了，来，请坐。好，哎，您来的正是时候啊！我们正在研究一个大的作战方案。哦，是关于坎子营的吗？本来呢和秦振武说好了一起进攻，可不知为什么，秦振武进攻坎子营的行动提前了，这个坎子营是拿下来了，但是被敌人包围了。我们必须研究一个大的营救方案。我已经知道了，鬼子在坎子营四周已经布了四个大队，相当于一个半连队的兵力，而且还在从溧阳、丹阳、黄金山地区陆续抽调兵力。我觉得这里边大不寻常啊。呃，政委什么意思？我担心的是，鬼子不但要吃掉秦正武的那个团，而且要打掉我们前去救援的部队。那必须得救啊！我们现在不能感情用事。你什么意思？我们必须慎重。可是救兵如救火呀！我的意思是，秦正武擅自更改了行动方案，已经打乱了我们全部的部署。现在，川崎联队、丁木旅团，还有更多的部队，已经在坎子营四周。布下了张网带虎的架势。那政委的意思是不救呗？对。他完全是为了一个军人的荣誉，同敌人血战。我知道，不能让这样一个英雄不明不白的死去。我们必须慎重。我就是怕中了鬼子的奸计，明知山有我偏向虎山行。况且，我现在有一定的把握。哎，继续说。我先派小古人马潜进去，找到秦志武，要么坚持到底，要么找机会突围。另外，我派部队阻击铃木旅团，同时，我反包围川崎。一个半连队的人马，他们围点打援，我们也就围点打援。从敌人调动兵力的空隙，迅速出击，打他一个出其不意。同时，一部分部队做佯攻的态势，吸引林木旅团的注意，再派出游击部队打击敌人的后方。重要的是，不让他们知道我们的主力和行动目标。另外，通知各大报社，说明秦正武孤军奋战的事实，广泛宣传，迫使顾祝同迫于舆论压力前来救援。嗯，那就这么定了。好。哎，谁带尖刀小分队？当然是我呀。不行，我已经决定了。你带领部队带人后援，你的担子也很重。再说我跟你急。千万要小心！我的政委同志，我告诉你，我的决死队，一个盯十个，放心吧。说实话，你是不是特别喜欢张翔？嗯
。这次你明知道有可能回不去了，可你非要来，是不是为了他？不是为他，爹，这和他没关系。我劝你再考虑考虑，现在走还来得及。战士的血就该留在战场上。爹，我哪儿都不会去的。是我的个性害了你啊！您不是常说吗？人生自古谁无死，留取丹心照汗青啊！咱俩是爷儿俩照镜子，一个兄弟。可惜了，这些弟兄啊！鬼子还在睁眼中。老子今天要大开胃口了！啊哈，到嘴的肥肉，必须好好吃一顿。团长，你就别挑肥拣瘦了，能把鬼子咬得出血，就成了。计划，爹，命令第八十二机关枪中队、第二十十八大队拂晓五时前进，确保将新四军彭铁头团与蒋军秦氏五团残部围歼。团长，这可是一大口肥肉啊！又得到了情报，又找到了鬼的部队。他奶奶的，想围攻老子！哼哼。节哀吧，鬼子又多牵来我们一笔血债。不过你放心，以后有什么事大家会帮你。只有一点，一切行动要听指挥。是我们是去支援他，支援他。就咱们这点人，还什么支援？充其量就是主导敌军。你知道个屁！咱团大部队正往卡特军赶呢。啊，是吗？有这事儿？你级，你级别不够就别瞎掺和。认识我的徒弟。哎，对对对对，你别别瞎咧咧了，闭嘴。
，就过来跟着上了。跟着上。好，加快脚步。现在八个子弹炮，杀！装弹完毕，六发齐放。是是是，这次把准多了。怎么办，团长？打不打？团长，这还想什么？打他狗日的！团长，咱们才有二十多人，鬼子可能有四五十人，不好打呀。你可要想清楚，有什么不好打的？打个出其不意，打个措手不及。既然碰上了，就不能不打。他们连枪都架好了，但是我们要讲究个打法。可以趁鬼子开炮的时候开枪，他们听不见枪声，端掉他们几个。这是个办法。王秃子，嗯，你最懂炮弹，你说怎么打？这前头有隐心，然后一碰炮弹就炸。张经理，接话。到。到。你们都听见了吧？听见了。一会儿我们一起开火，你们俩重点打炮弹。好。好。王秃子。你带领一队人马绕到敌人后面去，张将领一些话，是你们自己寻找位置，其他人跟我留在原地，行动。是，走走。
哎呀呀，可都是些漂亮家伙呀！哎呀，团长，咱们这回收获可不小啊！哎呀，团长，嗯，咱们这个东西带不走呀。这当年张作天最精锐的东北部队，也没有这样的好东西呀。带不走怎么办呀？这样，咱们大家一起动手，把炮弹集中起来。这干嘛呀，团长？团长，你干嘛呀？你这也不知道了吧？把那些炮弹码到这个炮底下，让张晓和李青花在远处打这个弹头，把他们全炸了。不是，别呀，团长，这这么好的东西打炸了不就可惜了吗？也是，这拿不走也不能跟鬼子留着，炸狗日的。兄弟们听了，大家分头行动。是是。来，都放这儿。他们要干什么？要炸炮吧。家鬼子，哎，摆在一个明显的位置上。是。大家行动快点！快，行动快！快，都对着。这他妈小子还没死，狗日的！都对方好了吗？好了，好了。现在我们撤到张小和李姓黄的，快点！是是是。你们两个，看见那个弹头没有？他就能引起爆炸，你们两个要同时开枪。好，一边。准备好了吗？嗯。开枪。这些炮弹要是落在坎子营里，那可就完了。这可是奇功一件啊，团长。就是就是太可惜了。可惜啥呀？带着走吗？走吧，咱们赶紧去坎子营。